ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ ജനലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ചെറുപയർ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറുപയറിൻ്റെ ഇല കൊണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് അതങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോയോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിലോ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോയിൽ മിൻറ്റ് അതായത് പൊതിനയിൽ എങ്ങനെ വളർത്താം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ചീര എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി എല്ലാവരും കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പാലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിലോ അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ബോട്ടിലോ ഒരു പഴയ കുപ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി പോർഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് മണ്ണ് നിറക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പിടിയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കയറിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് ഞാനൊരു റഫായ രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ പപ്പടം കുത്തി ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കയറിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഉറപ്പുള്ള കയറെടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഉള്ളിൽ കമ്പിയുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കയറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലും അതിനെ വളച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ജനലിലൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടിത് തൂക്കിയിടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് മണ്ണ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മണ്ണ് നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ മണ്ണാണ് വളമൊന്നും മിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ വളമൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും മണ്ണ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മുളന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം വൈകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചെറുപയർ വൈകിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുള പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ മുള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടുപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസമായാൽ ഒന്നും കൂടെ അത് മുള വലുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിലിടാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുളച്ച് വന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പിടിയിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുപയറും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മുകളിൽ അല്പം മണ്ണും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ബോട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചെറുപയർ മുഴുവനായിട്ട് മൂടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മണ്ണ് ചേർക്കുക കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നനച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മണ്ണ് ഇടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നനച്ച മണ്ണാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇട്ട ആ ഒരു മണ്ണ് നനയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ വിൻഡോയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പിയിൽ കെട്ടി വെച്ചതാണിത് അതായത് പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടി കൊളുത്തിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബോട്ടിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു നേരം നനച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും നനച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അതായത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ മണ്ണിലേക്ക് ചെറുപയറിൻ
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപയർ മണ്ണിലേക്ക് മുള മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെച്ചിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായി വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആക്കി നോക്കൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നല്ല വളം ഇടാതെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്